Je suis ici à Edmonton avec des dirigeants religieux de tous les milieux pour discuter de la liberté de religion au Canada. C'est un sujet qui est cher et des millions de Canadiens et de Canadiennes dont la foi fait partie du quotidien. De nombreux Canadiens ont grandi près d'une église ou d'une synagogue, un endroit où ils pouvaient pratiquer leur foi et bâtir leur communauté. Beaucoup d'autres personnes sont venues au Canada avec la promesse de vivre dans un pays où elles pourraient pratiquer leur foi sans craindre la persécution qui existe beaucoup trop souvent dans d'autres pays dans le monde entier. Nous avons plus spécifiquement parlé de la clause 14 du projet de loi Omnibus C-51 et les changements proposés par le gouvernement libéral. Les libéraux veulent retirer un article crucial du Code criminel qui protège les dirigeants religieux contre l'intimidation et contre ceux qui cherchent à les empêcher de diriger le culte de leur communauté. Il permet aussi de porter des accusations contre ceux qui perturbent le culte en raison de leur intolérance. Les libéraux disent que ces protections ne sont pas nécessaires. Ils ont tout à fait tort. Il y a beaucoup trop d'exemples dans le monde entier et même ici au Canada où des gens sont persécutés en raison de leur foi. Retirer ces protections aux gens qui guident la communauté religieuse ne fera qu'encourager ceux qui utilisent la peur et l'intimidation envers les religions auxquelles ils s'opposent. Le Canada doit rester un endroit accueillant où la liberté de culte est un droit fondamental. C'est pourquoi nous allons nous opposer inconditionnellement à la tentative des libéraux de supprimer ces protections. Le Canada doit rester un endroit où tout le monde peut pratiquer sa religion et se réunir sans avoir peur.